ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ബേസിക്കലി ഫുഡ് പോളിസി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതിൻ്റെ മിസ്റ്റർ ജന കെ എസ് ജനാർദ്ദനൻ നമ്മുടെ ടൗണിലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് വിങ് ഇൻ്റലിജൻസ് വിങ്ങിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണറാണ് സാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ മാത്രമല്ല നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യം വരും അപ്പം പേപ്പറും പെന്നും വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ തരാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സെഷൻ രഞ്ജിത് ലാൽ ഹീ ഇസ് എഫ് എം ബി മാനേജർ ഇൻ മല പാലസ് അപ്പം ഹീ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് എറ്റിക്കേറ്റ് ഇൻ അത് എഫ് എം ബി റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് നീഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ദീസ് സെഷൻസ് ഫോളോ ബൈ ടു മോർ സെഷൻസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് അത്രയ്ക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യമായിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു തികഞ്ഞ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ഇതായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫാം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ എന്നുള്ള രീതികളിലെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൂറിസം രംഗത്ത് പുതിയ പുതിയ പ്രവണതകളല്ല കുറേ കാലമായി എങ്കിലും പുതിയതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിലൊക്കെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ പ്രവണതയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വിദേശികളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വേറെയാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് വേറെയാണ് ടേസ്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിലേക്ക് വരുന്ന സാധാരണ ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഇതെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അതാത് രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതാത് പ്രദേശത്ത് വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആകെ വേണ്ടത് താമസം കംഫർട്ടബിൾ ആകുക ആയിരിക്കണം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് വളരെ സേഫ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ആതിഥ്യ മര്യാദകളൊക്കെ മറ്റൊന്നാണ് അത് കേരള സ്റ്റൈലിൽ ആണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി താമസിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹോം സ്റ്റേ പോലുള്ള നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ഹോം സ്റ്റേയിൽ താമസിക്കുന്നത് അതിന് ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു തുറസ്സായ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാടത്തിൻ്റെ സൈഡാണെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള എയർ കിട്ടും നമുക്ക് രാവിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കാൻ പോകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അതിൽ ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു റോഡിൽ കൂടി പോവുകയാണ് നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കണം തോന്നുകയാണ് ധാരാളം കടകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ധാരാളം കടകളുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിലാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതിലായിരിക്കും നമ്മൾ കയറുന്നത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഒരു ഹോട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രസന്നമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ചുറ്റുപാട് നമ്മളെ ആദ്യം ആകർഷിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേ ആണെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആംബിയൻസ് വളരെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കണം പരിസര പ്രദേശം വളരെ നല്ല ഒന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ വളരെ വൃത്തിയുള്ള ഒരു നടപ്പാത റൂമിൻ്റെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ കുറച്ച് വെളിച്ചം നല
അപ്പോൾ നല്ല വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തുറസ്സായ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ചുറ്റുപാടും വളരെ വൃത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിസരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഒരു ആൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ പിന്നീട് ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈതൃകം പൈതൃകപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അടുത്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ നീറ്റ്നെസ് നമ്മൾ ആ പ്രമിസസ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നീറ്റ്നെസ് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുവാണെങ്കിലും ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി വരുവാണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള നല്ലൊരു ഭൂമുഖം എൻട്രൻസ് അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് ഹോട്ടലിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഏത് വലിയ റിസോർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ റിസോർട്ടുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സാധാരണ ഹോട്ടൽ പോലെ അല്ലല്ലോ റിസോർട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ശൈലിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് അവിടെ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ വയനാടുണ്ട് കാസർഗോഡ് എല്ലാം എടുത്തുണ്ട് അത് പുതിയ രീതിയിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മോഡലാണ് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളാണ് അതിൽ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങളോട് പറയാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പാത്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്ലേ ഇപ്പോൾ ക്ലേ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ആരോഗ്യപരമായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അതിൽ യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല അത് ചിപ്പ് ചെയ്ത് പോരുന്ന പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പിക്കില്ല മറ്റ് യാതൊരു കെമിക്കൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാകാത്ത പാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആജ്ഞകത്വം അത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റീൽ പാത്രം ഈ ഈ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് വെയ്സ് നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ അറിയാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പോലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ പൊതുവെ വിദേശികൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാകാവുന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തൈര് അതുപോലുള്ള മറ്റ് അസിഡിറ്റി ഉള്ള ഏത് ഭക്ഷണ സാധനവും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പാത്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈവൻ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പാത്രത്തിൽ പോലും ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ അച്ചാർ പിക്കിൾസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല തൈര് എടുക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യാതൊരു ഫുഡും എടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഇപ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കുറച്ച് ചെളി കുറച്ച് വെള്ളം വീണ് കിടക്കുന്നു കുറച്ച് പഴയ ഫുഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഒരിക്കലും ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം നിലയിലേക്കേ വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഫുഡിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ ബാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പാത്രങ്ങൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ നേച്ചർ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഫുഡ് അൺസേഫ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ വിദേശികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കും പക്ഷേ വിദേശികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് വൃത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് രീതിയിലാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എണ്ണയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ് എണ്ണ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു എണ്ണ നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് തവണ കൂടുതൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ നിയമപ്രകാരം ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എല്ലാം വിചാരിക്കാം കാരണം നമുക്ക് അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രണ്ട് തവണയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ശേഷമുള്ള എണ്ണ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അകത്ത് നമ്മൾ
ഒരു രീതി നമുക്ക് കാണാം അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ആകെ രണ്ട് എണ്ണം മാത്രമേ റിഫൈൻ ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒലിവ് ഓയിലുമാണ് ഈ രണ്ട് എണ്ണം മാത്രമേ റിഫൈൻ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ അപ്പം അത്രയ്ക്ക് നല്ല എണ്ണയാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് വെറും വിവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഒരു അൻപത് ശതമാനം പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നൊരു അമ്പത് ശതമാനം മറ്റുള്ളവർ പറയും ഇതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം റിസർച്ചായിട്ടാണ് നോക്കിയിട്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള യാതൊരു കാരണവും കാണുന്നില്ല അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ അവരുടെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് വിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തേക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇറച്ചി മീൻ അതുപോലെയുള്ള നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സാധനങ്ങളും വെജിറ്റേറിയൻ സാധനങ്ങളും അധികം കരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഈ ഏത് ഭക്ഷണ സാധനമാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സാധനങ്ങൾ എത്രയധികം കരിയുന്നോ അതനുസരിച്ച് അത്രയും ക്യാൻസർ അത്രയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാൻസർ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു സാധാരണ ഒരു അസുഖം പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ക്യാൻസർ ഒരു ഫുഡ് ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയിലുള്ളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ നിലയ്ക്കും വളരെയധികം അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്കും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ ആളുകൾ അവരെ വിടുക ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറുമാസം ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേമ്പ് ചേന കജിന്ന് ആർക്കും വേണ്ട ആരും കഴിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്രെഡ് മേടിക്കും ബ്രെഡിനകത്ത് ഒരു എട്ടോ പത്തോ കെമിക്കൽസ് പെർമിറ്റഡാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ മധുരമാണ് ഇഷ്ടം ശരി ജാം മേടിച്ചു കൊടുത്തു ജാമിൽ എത്ര കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് മുഴുവൻ കെമിക്കൽസ് ആണ് സോസിനകത്ത് മുഴുവൻ കെമിക്കൽസ് ആണ് എല്ലാ സാധനത്തിനകത്തും കെമിക്കൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓരോ ഭക്ഷണ സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഇത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന ധാരാളം സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം കരിച്ച് പൊരിച്ച് കൊടുക്കാതെ കഴിയുന്ന അത്ര നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് നിലയ്ക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും എനിക്ക് പ്രധാനം തോന്നിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ഹോം സ്റ്റേ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കണക്കിലെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണം അതില്ലാതെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആകുന്നുള്ളൂ ഇനി അതല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മാന്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ലൈസൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ടെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ജില്ലാ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണറാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ലൈസൻസ് തരുന്നത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഏതാണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി ഫുഡൊക്കെ കുറേ അധികം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം ഈ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ലൈസൻസ് എടുത്താൽ മതിയാവും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ എടുത്താൽ മതി ഇനി അതല്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ലൈസൻസ് തന്നെ എടുത്തേക്കാൻ തോന്നും സന്തോഷം നല്ല കാര്യം ലൈസൻസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്കിതൊരു മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നലുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വളർന്ന് വലുതാവും നല്ല ബിസിനസ് കൂടും എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലൈറ്റ് കളറാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ഒരു വെളിച്ച ഒരു ഐശ്വര്യം തോന്നണമെങ്കിൽ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് അതിൽ പാനലിങ് കഴിയുന്നത്ര ലൈറ്റ് ആക്കുക ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ എസ്തറ്റിക് സെൻസ് ആണ് അതിനനുസരിച്ച് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യാം ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ലൈറ്റ് കളറിനായിരിക്കും അതിനും അതുകൊണ്ട് ധാരാളം കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് മുറിക്കകത്ത് നമ്മുടെ റൂമിനകത്ത് വെളിച്ചം വെളിച്ചം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പച്ച അതല്ലെങ്കിൽ കാവി ഈ കളറൊക്കെ ലൈറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന തരം കളറുകളാണ് ഒരു പച്ച സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ ആ പച്ചയുടെ ഷെയ്ഡ് പോലും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചമില്ല അത് വളരെ ഡള്ളായിട്ട് തോന്നുന്നു യാതൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എല്ലാം ലൈറ്റ് കളർ ഇടും നമ്മൾ ബാത്റൂമിനകത്താണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുന്നത്ര ആ കോമ്പിനേഷൻ്റെ അകത്ത് കഴിയുന്നത്ര ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കളറുള്ള ടൈൽസ് പാനലിങ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വെസൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത വളരെ നല്ല സാധനമായിരിക്കണം കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത് ആയിക്കോട്ടെ അത് വേറൊരു കാര്യം ഫുഡിന് സേഫ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലാസ് വെയ്സ് പിന്നെ ഇനാമിൽഡ് പോട്ടറി ആ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അലുമിനിയം അതുപോലെ തന്നെ പിച്ചള ചെമ്പ് ഒന്നും അത് നമുക്ക് അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതല്ല മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലുകാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വേറെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എലി കയറാതെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എലി കയറാതെ മറ്റ് പെസ്റ്റുകളൊന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ജനലിൻ്റെ മറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഫാൻ ഒക്കെ എ സി ആയിരിക്കാം ഫാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ഫാനിൻ്റെ കവറുകളൊന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും കളയരുത് അതൊരു ചീപ്പ് ലുക്കാണ് വിവരമില്ലാത്തവർ എന്നുള്ള മുതിര അപ്പം തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വലിയ ഹോട്ടൽ വരെ ഈ ടേബിൾ സീലിംഗ് നമ്മുടെ സാധാരണ ടേബിൾ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിലുള്ള ഫാൻ അതിൻ്റെ കവർ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നിയമത്തിലൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് പിന്നെ ഫാൻ അതുപോലുള്ള ഫിറ്റിങ്സിന് എല്ലാം അതിൻ്റെ കവർ വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിവരമില്ല എന്നും കൂടി അവർ പറയും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം വിവരമില്ലാത്തതിനെ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കരുത് നമ്മൾ ആ നിയോഗപരമായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാ ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കവറോട് കൂടി വേണം ഫാൻ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കവറോട് കൂടി വേണം സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഫാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏത് ആസ്പെക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അതാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള അതായിരിക്കും മറ്റത് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സൈറ്റ് നിങ്ങൾ അക്ഷയയിൽ പോവുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അക്ഷയയിൽ പോയിട്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് പറയുക എഫ് എസ് എസ് എ ഐ എന്നുള്ളതാണ് സൈറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കാനറൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കയറ്റണം നേരെ മറിച്ച് അക്ഷയ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആകപ്പാടെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഫീസ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ലൈസൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാന കാര്യമുള്ളത് ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ ലൈസൻസ് വേണം ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ ലൈസൻസ് വേണം പഞ്ചായത്ത് ആണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ ചെല്ലണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റിയിട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആക്ക
പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിന് പ്ലാൻ ഉള്ളതായിരിക്കും വരും അതിൽ നല്ല വീടായിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പ്ലാനിൻ്റെ കോപ്പി അവിടെ കൊടുക്കണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അവിടുത്തെ വെള്ളം ഏത് വെള്ളമാണെങ്കിലും ബോർവെൽ ആണെങ്കിലും ശരി കിണറാണെങ്കിലും ശരി അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാചകത്തിന് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ സോഴ്സിലെ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മലാപ്പറമ്പിൽ ഞങ്ങൾ സാമ്പിൾ അയക്കുന്ന ലാബുണ്ട് മലാപ്പറമ്പിൽ അവിടെ കൊടുത്താലും മതി ഒരു ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടാങ്ക് മോശമാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ മോശമാവും ആ അങ്ങനെയുണ്ട് പൈപ്പ് ബസ്സിങ് അങ്ങനെ പല കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെന്ന് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ടാങ്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ എത്ര നാൾ കൂടുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആറ് മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കയറി നോക്കുന്നത് തന്നെ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതുപോലും പലരും ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം കൊണ്ടാണ് കാരണം ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നിങ്ങളൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഫിൽട്ടറൊക്കെ മേടിച്ചു വെക്കുമായിരിക്കും എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുക്കിനെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കുക്കിനെ പ്രത്യേകം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഫോമും ഈ അക്ഷയ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഫ് എസ് എസ് ഐ എന്നുള്ള സൈറ്റിനകത്ത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറേ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡബിൾ ഫോംസ് പറയും അതിനകത്ത് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഫോം ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമ്മൾ ഏതായാലും ഇവിടെ പോകണം അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തരും ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അക്ഷയ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതെല്ലാം മേടിച്ച് അത് അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് തരും നമ്മൾ പൈസ അവരുടെ ഒരു ഫീസ് എന്ന് പറയാൻ നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്തേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഫോം ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് തരും ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കയ്യിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് അവിടുത്തെ ജില്ല അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണർ ആണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ മാനാഞ്ചർ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ഈ അറ്റമാണ് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് നോക്കി അവിടുത്തെ നമ്പർ നേരത്തെ മേടിച്ചാലും മതി മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഇന്ന ഡേറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത്തേക്ക് വരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഡേറ്റ് പറയും അത് അവിടെ പോയി അത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ക്ലിയർ ആയി ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ തരാം അപ്പോൾ ലൈസൻസ് ആദ്യം എടുക്കുക ലൈസൻസ് ആദ്യം എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരു ഹോം സ്റ്റേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള ആ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ മറ്റേ പ്യുവർലി നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മറ്റേ ബിസിനസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ വേറെ ഒത്തിരി നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്രയേ കാണുന്നുള്ളൂ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ചോദിക്കാം ഒരു അതെന്താ വെച്ചാൽ നൂറ് രൂപയുടെ നല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കടകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയ മുറുക്കാൻ കട അതുപോലെ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ ഉള്ളൂ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ മറ്റേന്റെ പേര് ലൈസൻസ് തന്നെയാണ് പെറ്റി ഫുഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക വിറ്റ് വരവ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പെറ്റി ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു വർഷം താഴെ വരുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഗ്രേഡ് കൂടിയതാണ് അപ്പ
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കണം എന്നൊക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പ്യുവർലി കൊമേഴ്സിലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹോംസ്റ്റേയിൽ ഞങ്ങൾ വല്ല എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിശോധന നടത്താറുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ മെസ്സ് ഹോസ്റ്റല് അതൊക്കെയാണ് ശരിയാണ് അവിടെ റെഗുലർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകും പക്ഷേ ഇത് ഹോംസ്റ്റേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാധാരണ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല നേരെ മറിച്ച് റിസോർട്ടിലാണെങ്കിലും അതല്ല റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ബിസിനസ് അപ്പോൾ റിസോർട്ടുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പോയി പരിശോധിക്കും ഇത് ഹോംസ്റ്റേ ബേസിലുള്ള അതിലൊന്നും അധികം നോക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഹോംസ്റ്റേകളൊക്കെ ആദ്യം തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ മോശമാകാറുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഗസ്റ്റുകൾ വരാതായിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് നല്ല വൃത്തിയാണ് വേണ്ടത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഫുഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നോക്കും എങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഫുഡ് സേഫായി യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെയുള്ളതെല്ലാം ആ ഗസ്റ്റിൻ്റെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സേഫ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റു സാധനങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഴയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവിടെയാണ് റിസ്ക് മുഴുവൻ വരുന്നത് പഴയ സാധനങ്ങൾ ഈ പാത്രങ്ങൾ എണ്ണ ഇതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ ബാധിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വലിയ കൊമേഴ്സിൽ ഇതിനകത്താണ് അതിനകത്ത് കുറേ വേറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ ബാധകമല്ല അത്രയ്ക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ചോദിക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഏതാ കുക്കിനെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി ഒരു നിർബന്ധമില്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു മെമ്പറ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഒരു ചില സമയത്ത് നമ്മളതും ചോദിക്കേണ്ടി വരും കാരണം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ യാതൊരു അസുഖം ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വേറെ ആരെങ്കിലും നല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അല്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നു നിൽക്കുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കും അത് എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം അതിനാകപ്പെട്ട നൂറ് രൂപ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ട പ്രശ്നമുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിക്കണം ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഡോക്ടർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ രേഖകൾ കൊണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ആരെയൊന്നും പേടിക്കണ്ട മറ്റേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രേഖ ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ചാൽ ഒരു രേഖ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി അത് അടയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ആ കാര്യം ശരിയായി മറ്റേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യവും ഓക്കെ ആയി മറ്റേ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ സുഖമായിട്ട് പോകാം പിന്നെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയുടെ രീതികളാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിന് ശരിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ ലൈസൻസ് കാണിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഡോർ നമ്പറിൽ ഉള്ള ആ സ്ഥാപനം ആ ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ ലൈസൻസ് ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ലൈസൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ നമുക്ക് എന്തായാലും വേണമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ സമ്മതിക്കുകയല്ല അത് അവിടെ അറിയിച്ചാൽ മതി കൊമേഴ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോം സ്റ്റേ ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല നമുക്കും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന നിർത്തുവാണെങ്കിൽ ആ വിവരം അറിയിക്കണം അവിടെ ചെന്ന് അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റ
പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ രേഖകളെല്ലാം കറക്റ്റാക്കി നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എഴുതി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ തീർന്നു വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതൊന്നും അതിൽ കൂടുതൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റില്ല പരാതി ഒന്നും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ പരാതി വന്നാലേ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരും ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ള കുഴപ്പമാണ് പരാതി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമത്തിലുള്ള എ മുതൽ തൊട്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം എഴുതി അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ആക്ഷനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങളായിട്ട് ഹോം സ്റ്റേ വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി എന്തായാലും ഇല്ല അതിന് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഗസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചും അത് നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചും ഹോം സ്റ്റേ കൂടുതൽ പരിപോഷിച്ച് വരുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം ഒരു ഐശ്വര്യമുള്ള കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല അത് സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം പഞ്ചായത്തിലാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വന്ന് നോക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഈ ഒരു സാനിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒരു ജോലിയുള്ളൂ പിന്നെ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കാം വെള്ളം ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒറിജിനൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഈ അധികാരം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സാധനമാണ് വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കോപ്പി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു വലിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ആ ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ് ആൾക്കാർക്ക് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സാധനമില്ല ഞങ്ങളെ കാണിക്കണ്ടേ ഞങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി ശരിക്കുള്ള അതോറിറ്റി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സാധനം അവിടെ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അവരൊന്നും അവർ ചെയ്യാവുന്നത് അവരൊന്ന് നോക്ക ഒരു സാനിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊടുത്താൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് അതിനാണ് അവർ വരുന്നത് ശുചിത്വം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി കൊടുത്തേക്കാം അതുകൊണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞു മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നീട് ബിൽഡിംഗ് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലോ അപ്പം എല്ലാം ലൈൻ ക്ലിയർ ആവുന്നു അങ്ങേയായിട്ട് നടന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല വരട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ അല്ല ഞാൻ നിർത്തുന്നത് അവിടെ ഉണ്ട് സംശയം ചോദിച്ചു ആ ക്യാമ്പിൽ പോയി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇതേ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ക്യാമ്പിൽ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇതേ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രിഫറൻസേ കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലേ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ അക്ഷയക്കാരെയാണ് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അക്ഷയയുടെ ആൾക്കാരെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവിടെ വന്നവരെ അക്ഷയക്കാർ മേടിച്ച് ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ അതേ പ്രോസസ്സ് അവർ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നു അതായത് അവർക്ക് കുറച്ച് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അരമണിക്കൂർ എടുക്കും ഞങ്ങൾ ഹോം സ്റ്റേ പൊതുവേ അതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കും വിടാറുണ്ട് പക്ഷെ ലൈസൻസ് ആ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല യാതൊരു സംശയമില്ല കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചുമ്മാ ഒരാളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഉടനെ ആ എന്നാൽ ശരിയാക്കി അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിന് കാരണം വേണം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള പണികളൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല അതിന് ഞങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല കാര്യത്തിനൊന്നും ഒരു ഒരു പരാതി വന്നാൽ നമ്മൾ പോയി നോക്കും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ഷൻ എടുക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും കണ്ട് ഉടനെ തട്ടിമറിച്ച് കളയുക വലിച്ചെറിയുക അതൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പണിയാണ് നമ്മളതൊന്നും അങ്
Atau no kan tu benda, orang ayam kita orang small ada cuma, atau ni siapa kan? Atau ni orang ni lebar yang korang ni rujuk dia, orang ni orang tu ni kita orang ni tidak. Orang tak? Saya sahaja ni tidak ada. Tidak. Tidak. Orang itu sensor lah rujuk dia orang ni tidak. Siapa barang ni tidak? Ata ke berdaya? Kita orang ni apa orang ni? Atau orang ni apa orang ni? Tiada orang ni jadi orang ni kita ni, nama orang bohong benda ni kan dah. Anggernya orang ni kita kalau kopi kereta kita macam ni kalau apa ni? Orang guest orang macam orang bidadari bandu. Awer awer daily biket lagi orang small kerja kita kan dah sebab orang lalai. Awer orang ni kerja macam orang ada beri lebur, ada kopi, ada panas orang kan orang itu nama awer pergi. Anggernya ni kalau orang pun beri kita tidak. Orang pun tidak ada. Anggernya kuda itu anggernya apa yang orang beri kita guest orang kuda itu orang ni kalau exercise orang ni pergi orang ada jumpa orang tu pernah macam ni. Kalau ada orang ni beri orang ni kalau bawa lagi tu orang ni tak habis lagi. Ada orang ni macam ni. Orang beri Ini ke eksis ni mana hari ini lah ceri ke, naik um, awer awi cula mabdin garis itu orang tuan itu kuteh rasa ni lah. Ninggal orang na guestu orang tuan guestu garis. Ninggal kuat tak ni lah. Ninggal kuat tak ni lah, ninggal kat sini perasan orang bodoh. Ninggal kuat tak ni tu baru tuan baru kuat tak ni. Guestu guestu mau kuat tak ni lah. Guestu itu mabdin orang tuan korang cakar garis, naik um, nama la pedikan betul lah. Aina teri ni saya ada personal kahiyon. Nama lo foodu kudu tu, ayah ada itu kuda ada kari cuci. Aja ini rana itu treat je ini. Guestu mana? Nama lo foodu kudu tu, aina biasa nama lo ada charge je nolo. Aina kuda ayah lo kondo nama madzio ayah lo korang cuci kari cuci. Aja ini rana itu kena betul lo. Nama lo sehari ini dan matra me lo, pasen beri nolo. Kalau ada ada tu hilang, korang pun hilang. Ibadah yang anda bawa terus orang itu kurang. Bawa terus itu ada lab. Kodi kodi, apa ni kari lab? Eh? Ah, awal tu ni. Apa malah pernah tu ni? Anak mata yang jambaran ya. Nama kita regional analiti ke laboratory. Ah, perlu perlu ni tu. Awal tu kurang tu perlu. Awal tu, kita 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 Berlang korang korang tu, kan? Nama lalai banyak tiga nakkan air itu. Apa ni? Awalnya ada ceria perasan aja le. Sahaja mana berlang korang korang tu, kan? Nama lalai itu health inspector tu sahaja main dia. Karena berlang, nama lalai ni itu korang kan? Betul la. Apa ada ni beli la? Tapi nama lalai itu ni dalam water korang tu, ni tesis yang korang tu. Anggernya jadi tu ni beli alkal. Ah ah ah. Ada, pasal ada ipa betul la. Ada boleh tak? Nah, ada je. Nampak sangat banyak orang orang dalam kita yang itu orang je. Tapi sejauh ini ada juga yang mula. Ida ambil tak? Nampak ada yang selalu health inspector orang orang itu ayat orang ni letter orang. Nampak ayat orang letter orang. Ada itu kalak tu je. Ida berlalu. Ii sahaja nanti rupiah ini na ada. Ah berlalu ni anak anak orang ni kaya mana? Ia ni nampak pale alka itu pale license orang ni ada berlalu tesis report orang ni ada letter orang ni lo. Pale alka itu mana lama orang nampak orang ni korang terang dah. Adun saya esam, ini atau mata meriti, ini ini sahaja ram parti dengan kau dua ini ni alat sendiri kila. Aini boleh ram, ah ini lola ini dengan kita alat. Buat safety officer orang ram boleh bawa ram terkak. Buat safety officer orang ni turut ram sahaja tu perlu. Alah personal itu perlu jual orang ni turut ram ni alat. Ah, abra ini madhi alang ini health inspector ni sahaja ram cie ni. Ah, kalau itu orang ni ada ada orang sahaja inspector itu kepingin medical ni alai. Aduh, orang Anggaran orang terlibat juga anggaran letter kat teriuk, sihir itu teriuk, ah letter macam tu orang nak kuduk. Apa itu? Okay, selesa. Ah, adanya itu, nama kita ini bakteri orang ini siapa ni teriuk, nur milli, kalau macam ni, ini kopi, rail bottle, berapa teriuk, jangan itu orang ni le. Adanya itu, macam tu, dua liter mana? Ada berapa liter kita, macam ni, itu lom. Berapa kian, berapa kian, berapa tu tu milik dia. Aduh, orang sangat orang orang tengkar lagi tu, kerana aduh clear lagi. Ini ayat berlalu na tercium bawa na, ah berlalu korang cuci cuci kuli ki, kalaya nala berara, ya aduh na je, swapo anu biaya yang berlalu, apa chemical tercium itu aduh, aduh itu nur mili serial botol le, macam tu rendel rendel, beri kian le berlalu, ini rendel gua, ini aceh edtu na ayat letter gua korang korang tu ni, sangat je, ni kalau bintang asin maat orang berlalu na, ni kalau ayat satu lagi tu mana, ni kalau ni kalau itu berlalu mana, ni kalau ni apa berlalu, ni kalau bintang asin ni, berara, ini ni apa berlalu, ni kalau personal asin ni berlalu, maat orang biaya ni berlalu. Tapi saya katakan kepada dua orang yang anda korang. Awak na, aduh, nama kita mana cerita madi. Ida ambo, ini komersil, ada aspek orang tu korang. Nama kita ini je le, ini dah dengan letter orang korang.
ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ ഇതിന് അത്ര തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പറ്റും അത് എപ്പോഴും പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാൻ പോയോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാ പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ചോദിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അവർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഹെൽത്ത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതൊക്കെ കുത്തിവയ്പ്പ് അതുപോലെ പ്രതിരോധ രോഗ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതൊക്കെ വരുള്ളൂ ഫുഡിൻ്റെ അവർക്ക് വരുന്നില്ല അവർ പിന്നെ വെറുതെ കയറി നോക്കുന്ന ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആകെപ്പാടെ ശുചിത്വം മാത്രം നോക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് ഇത് നശിപ്പിക്കാനൊന്നും അധികാരമില്ല ഫുഡ് നോക്കിയിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് അധികാരമില്ലല്ലോ ശരിക്കേ പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആളുകൾ പേടിച്ചിട്ടൊന്നും മിണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം പേടി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേടിയാവും ഇപ്പം വേറെ രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള പേടി വരും ആ പേടി കൊണ്ട് ആൾക്കാർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോട്ടൽ കയറി ഫുഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കുകയോ ഫുഡ് ഇത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ തീരുമാനിക്കാനോ ഉള്ള യാതൊരു ഡ്യൂട്ടി അവർക്കില്ല അവരത് പഠിച്ചിട്ടുമില്ല അവർക്കറിയില്ല അത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിക്കില്ലേ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അത് പിടിച്ചു ഇത് പിടിച്ചു എന്താ അവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കോടതി ഒരു തവണ അത് പറഞ്ഞതാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ പരിശോധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയിലെ ആൾക്കാർ കുറവായതുകൊണ്ട് പരിശോധനകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേറെ തവണ അവർ അതിനെതിരെ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് നോക്കണ്ട ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് ഇത്രയേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അവരത് പിന്നെ അത് കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പിണക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിണക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തവണത്തെ സാനിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരില്ല അതാ അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഒരു പേടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ പിന്നെ എന്തായാലും അവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു ബിസിനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക വളരെ കാര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആ അത് പച്ചക്ക് കുക്ക് ചെയ്തതല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആ അത് കുഴപ്പമില്ല ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഏകദേശം നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അറിവുണ്ടാകണം പിന്നെ ഫ്രീസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ഫ്രീസറിന് എല്ലാ ഫ്രീസർ ആ അതെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറേ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രീസറിന് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കടയിലൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അത് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി തണുപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഒരുമാതിരിയുള്ള ഫ്രീസറിനൊന്നും അതിനുള്ള കഴിവില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൈനസ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി തണുപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ആ ഫ്രീസറെ മേടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ കയറി നമ്മൾ മീൻ വറുത്തത് കഴിച്ചാൽ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ശരിക്കും മൈനസ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഫ്രീസറല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീത്തയാവും അതാണ് വേറെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എണ്ണ എണ്ണ പലതവണ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ പോയി നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഹോട്ടൽ ഒരു ഒരു ഈ റോഡ് സൈഡിലൊരു ഹോട്ടൽ കയറി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മീൻ വറുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് ഫ്രഷാണ് മറ്റത് ഈ പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി മൈനസ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവില്ല തണുപ്പ് അപ്പോൾ ചീത്തയാവും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചീത്തയാവും വലിയ സ്മെല്ലൊന്നും കാണില്ല ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും കാണില്ല പക്ഷേ സാധനം ചീത്തയും കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വരും ഫ്രീസർ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് പതിനെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന പർപ്പസിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കും അതിന് വില കൂടുതലാണ് ഈ ഫ്രീസറിന് വില കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവരോ
പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാരണ ഫ്രീസറിന് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രീസർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫ്രീസർ കമ്പനിയോട് ചോദിക്കണം ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കണം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട മീൻ ഇറച്ചി അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊരു നാല് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് പതിനെട്ടായിരിക്കണം മിനിമം അല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ തണുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാവുന്നത് നാല് മണിക്കൂറുകളും നാല് മണിക്കൂർ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പതുക്കെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേഷൻ തുടങ്ങും ഡീഗ്രഡേഷൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറി മാറിപ്പോകും ഒരിക്കലും ഒരു നമ്മൾ ഈ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശികൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറുതായിട്ട് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം പോലും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവും പിന്നെ അവർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ സ്പൈസസ് കുറഞ്ഞു പോയി അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് പഴകിയ സാധനം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമുക്ക് കിട്ടണത് നല്ലോണം നോക്കുക നമുക്കതൊന്നും ആലോചിച്ച് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ മീൻ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എത്ര ദിവസം ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേടിക്കാൻ നോക്കില്ല മേടിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുക നല്ലതാണ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫ്രഷ് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്കത് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് പിടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അവരോട് മാത്രം മേടിക്കുക അത് കെമിക്കൽ ഇട്ട മീൻ കിട്ടിയാലല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എത്ര പഠിച്ച് ഇപ്പൊ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ലേ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി മാറ്റി ഇതൊന്നും പറയണ്ട ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ തന്നെ രാവിലെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എവിടെ പോകണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എത്ര സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു കെമിക്കലുള്ള എത്ര കണ്ടു അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരല്ല ഇപ്പൊ മംഗലാപുരത്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചുരുക്കം ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇത് ഇടുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ ഏത് വഴിക്കാ പോകുന്നു നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കെമിക്കൽ ഇട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക വേണ്ട കാരണം കെമിക്കൽ ഇട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് വേറെ പല പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് മാറും സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർ പിന്നെ അത് മേടിക്കില്ല കെമിക്കൽ ഇട്ട മീൻ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നവരെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും കെമിക്കൽ ഇട്ട മീനൊന്നുമല്ല മംഗലാപുരത്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് അതിനകത്ത് ഐസിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഷിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചെറിയ ഒരു അമോണിയയുടെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ചോർച്ചയൊക്കെ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പത്രത്തിൽ പത്രക്കാർ പത്രത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ പത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പലതും എഴുതും പത്രത്തിൽ എഴുതുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനവും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പത്രക്കാർ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പത്രട്ടിയാണ് അവർ എഴുതുന്നത് ഇവരുടെ മാതൃ മനോരമയിൽ മാതൃഭൂമിയിൽ സീരിയലായിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം ആറ് ദിവസം ഒരു ഹാഫ് പേജ് മൊത്തം കേരളം മതി പലയിടത്തുണ്ട് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടിയത് ഇവർ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചോദിച്ച് എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് അവർ പത്രത്തിൽ കൊടുത്തത് ഏത് ന്യൂസും അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ജനങ്ങളെല്ലാം അന്നത്തെ വട്ട് പിടിച്ച് ജനങ്ങൾ ഓടുക അവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കുറെ പ്രാന്തന്മാർ വിളിക്കുക ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വെറുതെ ഓടും സർക്കാരിന് ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ നഷ്ടം ഇപ്പൊ മുഴുവൻ ഹോർമോണാണ് ഇറച്ചി മുഴുവൻ ഹോർമോൺ അങ്ങോട്ട് കുത്തിവെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടോ ഹോർമോണൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് ചുമ്മാ കൊണ്ട് ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കാൻ വട്ടുണ്ടോ ഒരു ഒരു വൺ എം
അതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ വെള്ളം ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചേർക്കാവുള്ളൂ അതിനകത്ത് അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പച്ചക്കറിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കളയാം അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പച്ചക്കറിയിൽ വിഷം അടിക്കുന്നു പച്ചക്കറി വിഷം അടിക്കാതെ അത് കിട്ടില്ല ആ ക്രോപ്പ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അടിക്കുന്നത് ഈ സാധനത്തിന് ഒരു ലൈറ്റൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പീരീഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഇത്ര നേരത്തേക്ക് ഈ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ആ പച്ചക്കറിയുടെ മുകളിൽ ഈ വിഷം ഇരിക്കുള്ളൂ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷം വിഷം അല്ലാതായിട്ട് മാറും അതിന്റെ വീര്യം പോയി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു പരാമർശം എന്ന സാധനം അല്ല ഏതും കേൾക്കട്ടെ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റും പോയി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ പോകും എന്തെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഈ പച്ചക്കറിയിലും പഴത്തിലൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരമാവധി നോക്കുക നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിടുക ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ക്ലോറിൻ വെള്ളത്തിലിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പുളി പിന്നെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഒക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലർ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പച്ചവെള്ളത്തിൽ വീണ്ടും കഴിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പഴത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ ആപ്പിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് വാക്സ് അത് എഡിബിൾ എഡിബിൾ വാക്സ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കി അതിനകത്ത് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ വീഡിയോ ഒരുത്തൻ കുറച്ച് ഇത് ചുരണ്ടി എടുക്കുന്നു എന്തോ എടുത്തു ഇത് വാക്സ് എന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ തിന്നുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഇത് നമ്മുടെ യുക്തിയെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട് ആ ആ ഓർഗാനിക്കിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ട അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന പറയുന്നത് കാര്യമുണ്ട് അല്ല ഇതിന് ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആകെപ്പാട നൂറ്റി അറുപത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർമാരുള്ളത് കേരളത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലാ ഓഫീസർ പ്ലസ് മൂന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്റലിജൻസ് സ്ക്വാഡ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എക്സൈസിലെ എണ്ണായിരം ഒൻപതിനായിരം ജീവനക്കാരുണ്ട് എക്സൈസുകാർക്ക് മദ്യവും മറ്റേ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ കഴിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനം ഉള്ളത് ഇത് മുഴുവൻ നോക്കണം അത് വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ എത്രയോ ഇരട്ടി ജോലി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഈ കെമിക്കൽസ് മെയിനിലെ കെമിക്കൽസിന്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ പച്ചക്കറിയിലെ ഈ വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു പരിധിയില്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അരിക്കകത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറയാ പറയാൻ തന്നെ നടക്കാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റൈസ് കൃത്രിമ മുട്ട ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചില്ലേ കൃത്രിമ മുട്ട വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കേരളത്തിലുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചില്ലേ വാട്സാപ്പിനകത്ത് ഒരു സാധനം വന്നാൽ മതി നമ്മൾ പൊട്ടന്മാരുടെ കൂട്ട് വിശ്വസിക്കുക വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഇടാൻ എന്താ പറയാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെ മറിമാനം ചെയ്തിട്ട് വാട്സാപ്പിലിടാം എനിക്ക് എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അറിയാവുന്ന ആളാ ഞാൻ ഏത് വേണേൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതിനായിട്ട് മെനക്കെട്ടണമെന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ച ഉടനെ തന്നെ കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എല്ലായിടത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് റൈസ് ആണ് ഏ പ്ലാസ്റ്റിക് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കോ ഏതെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കോ പിന്നെ എന്ത് യുക്തിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് ഒരു അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചറിങ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും അറിയില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാൻ പറ്റാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തു അതിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പെല്ലറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ വയർ പോലെ വന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ അതുപോലെ ഇരിക്കും അത് പ്ലാസ്റ്റിക് റൈസ് അല്ലെന്ന് ആരോടും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ വീ
ഇത്രയും പഠിച്ചൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഒരാളാണ് ജോലി കിട്ടിയില്ല അയാൾ എന്നോട് ട്രെയിൻ വെച്ച് പരാതി കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് ഇതേ കാര്യം പറയണം പ്ലാസ്റ്റിക് റൈസിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ച ആളല്ലേ ശരി ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചാൽ മതി വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ 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 പോളിമർ കെമിസ്ട്രി ആണ് പഠിച്ചത് പോളിമർ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പോളിമർ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച ഒരാളാണ് ശരി പ്ലാസ്റ്റിക് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് റൈസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്താണ് യുക്തി എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരക്ഷരം വേണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു തത്ത പറയുന്ന പോലെ ചുമ്മാ പറയുക എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കണ്ട ഒരു കുറേ നിങ്ങൾ അരി മേടിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് റൈസ് ആണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട കൃത്രിമ മുട്ടയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ വിഷാംശം കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ചില മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുക മുട്ട ഇതൊക്കെ എല്ലാം സേഫ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മുട്ട നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചിട്ടേ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കാവുള്ളൂ ഈ മുട്ടയുടെ പുറത്ത് സാൽമണില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് കാരണം ഈ കോഴിയുടെ കാഷ്ടമൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കൈമറിഞ്ഞ് വരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ മുട്ട മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസിങ് പോയിന്റ് തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെടി വെച്ച് നമ്മൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കാവുള്ളൂ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് കാരണം ഫ്രിഡ്ജിന ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ മുഴുവൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലായി കഴിഞ്ഞു അത് മുട്ട ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക മുട്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ പച്ചക്കറി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ആ ഇറച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാനില്ല കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂക്ഷിക്കുക എണ്ണയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾക്ക് റീയൂസ് ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ചെയ്തു പേഴ്സണൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ വിഷം കഴിക്കുന്നത് കുറ്റകരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിനൊക്കെ ഒരു നമ്പറുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ നമ്പറുണ്ട് ആ നമ്പറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പെറ്റ് ബോട്ടിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെറ്റ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെറ്റ് ബോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളം മേടിച്ച് കുപ്പി നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം യു യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെറ്റ് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വേറെ മേടിക്കുന്ന ഇതാണെങ്കിലും ശരി ഇതാണെങ്കിലും ശരി ഇതൊക്കെ ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെള്ളം പിന്നെ ഒഴിച്ച് വെക്കരുത് കുടിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അതിനകത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒത്തിരി വീടുകളുണ്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും കൊമേഴ്സ്യൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതിനകത്ത് ഡൈ ഉണ്ട് അതിന് ഒത്തിരി കെമിക്കലുണ്ട് ഈ ഡൈ എല്ലാം വളരെ സാവകാശം അതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ലീച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് ഒന്നും ഒരിക്കലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുടി കുടിക്കാനുള്ളത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫുഡും നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം ഇത് ഇവിടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒട്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു കാരണത്തിലും ഉപയോഗിക്കണ്ട ഏതെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്ത് ദൂരെ കളയുക മറ്റ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റവും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും സോളിഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്യരുത് പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ അത്
അതിപ്പോൾ ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കഴുകിയിട്ടാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് തണുപ്പിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റീരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഭയങ്കര തണുത്ത ടെമ്പറേച്ചറിലും ജീവിക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് പോവില്ല ലിസ്റ്റീരിയ ബാധിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ മരിക്കുന്നുണ്ട് വിദേശങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ആണ് ലിസ്റ്റീരിയ ഇവിടെ ലിസ്റ്റീരിയ അധികം കാണാറില്ല പക്ഷെ അത് പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സാറിൻ്റെ പേര് കെ എസ് ജനാർദ്ദനൻ ജനാർദ്ദനൻ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഇന്റലിജൻസ് സാറിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ത്രീ ഫോർ സാറിൻ്റെ വക സോറി ഗേമിനെ വക സാറിന് നന്ദി സാറിൻ്റെ സ്ട്രോങ് സ്പീച്ചും ട്രെയിനിങ് പോയിന്റ്സും എല്ലാത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും സാർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് ഫ്രീലി വിളിക്കാം മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് മണിന്ന് ഞാൻ സാറിനൊരു മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കോൾ ഫോർവേഡ് മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് മണി